तो झरा से दिन गोली तुमार की मने पड़े ना ओहूद बदर से इतिहास तुम की कभू डाके ना रक्त झरा से दिन गोली तुमार की मने असलमकुम वरहमतुल्लि वरक सुप्रिय दर्शक बंधुरा मस्जिद नवबीर उत्तर गेटर क्लक चत्वर थ चार कलोमीटर उत्तर रहीहूद मैदान दर्शक मन पड़े कि इतिहास से करुण ट्रेजेडिर कथा जेखने विश्वनबी रहमतुल्ल आलमीन पवित्र दात मुबारक शहीद हो नबीजर पवित्र शर मुबारक रक्त जो मैदान से ओहद की आपना के हाथानी दे आरस कर्सि लौह कलम आकाश बतास पहाड़ पर्वत सबा चित नबीजर आलोकित चेहर रक्त स्रोत देखे ओ तो देखा जाए ओहद पहाड़ जार भलार अकुण्ठ स्वीकृति दिए नबीजी सल्लाह आलहीसल्लम ओहद पहाड़ के भलि ओहद पहाड़ भलोबाशे तई ओहद जान्नर तोरण कथाय कि भाव सहबीगण अवस्थान नहीं काफे कौन दिखे दाड़े जीते जावा युद्ध फलाफल ही कि भाव पाल्टे गर्शक से ओहुदर मर्मान्तिक वर्णना नहीं आजकल भिडियो सरजमिने ओहद युद्ध तुमार की मने पड़े ना ओहूद बदर से इतिहास तुम की कभू डाके ना देखो बदर युद्धे पराजित हुए मक्कार काफेर सकल गुत्र सम्मिलित भावे मदिना आक्रमण करते आसले प्रिय नबीजी सल्लाह आलिहसल्लम मदिना रक्षार जन यहूदर मैदान एस प्रतरोध गढ़े तोलें यहूदर पदेशे इतिहास से लुमहर्षक घटना घटे जाए शाहबाइकराम और नबीजी सल्लाह आलिहसल्लम रक्त ओहद प्रान रक्त हम काफेर थाबा थे नबीजी सल्लाह आलिहसल्लम मदिना के रक्षा करते सक्षम हो दर्शक बंधुरा भावते गा शिहरिया उठे एखने काफेर मारमुखी एलोपाथारी आघाते रसुल सल्लाह आलिहसल्लम दूटी दाँत शहीद हो जाए नबीजर से ही पवित्र खुणे ओहूद पहाड़ जान आज रक्तरा दर्शक टीलार मत ए उचू जैगाटी हल जबाल रुमात ओहूद प्रान सामान्य दक्षिण पूर्वे अवस्थित छोटोखाटो एक पहाड़ युद्ध मोर घरे जादारण दृश्यपटे एक कल सी आई जबाल रुमात आब्दुल्ला इबने जुबायर रदियाल्लाह तला आनहुर नेतृत्व यह पहाड़े पंचाश जन तिरंदज रेखे श्रेष्ठ समरविद नबीजी सल्लाह आलिहसल्लम जाते काफेर को बाहन पेसन दिक्कत के आक्रमण करते ना पारे क्यों जुद्ध शेष हो विजय निश्चित होने अधिकांश तिरंदज विजय मिशिले जोगदान करते गजय अवशेषे हाथ छाड़ा हो जावर सूत्रपात घटे दर्शक जो लेकटी देखा जाता के बला है वादिए कानाथ এই লেকের ধারেই একটি খেজুর বাগানে কাফেরদের এক চৌকস বাহিনীর প্রধান খালিদ বিন ওয়ালিদ সদল বলে ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তিরান্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ সেনা সদস্য যখন বিজয় খুশিতে দৌড়ে ময়দানে চলে গেল ঠিক এই সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিম বাহিনীর পেছন দিকে আক্রমণ করার জন্য ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হল তিরান্দাজ বাহিনীর প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তার অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টায় খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে জীবন বাজি রেখে মোকাবেলা করে শহীদ হয়ে যান সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দাঁড়িয়ে আছি ওহুদের প্রান্তরে ওহুদে দুটি পাহাড় রয়েছে একটি পাহাড় হলো মূল ওহুদ পাহাড় আর ওহুদ পাহাড়ের এই দক্ষিণ পাশে আরেকটি পাহাড় রয়েছে সেটাকে বলা হয় জাবাল রুমাত যুদ্ধের যে চিত্রটা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে গেলে এটাই হয় কিতাবের বর্ণনার মধ্যে যেটা আসছে যে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওহুদ পাহাড়কে পিছনে রেখে তার বাহিনী এভাবেই সজ্জিত করেছিলেন এই এভাবে কাতার বন্দি করে এই যে এখন মাকবারা দেখা যাচ্ছে এই মাকবারা বরাবর এভাবে কাতার বন্দি করে এটাই ছিল মুসলমানদের শিবির 
আর অন্যদিকে কাফেররা মক্কা থেকে এসেছিল সেই সাগর তীরের রাস্তা ধরে যেটা শাম সিরিয়ার দিকে চলে গেছে সে বাণিজ্যিক রাস্তা সেই রাস্তা ধরে তারা এদিকে এসে এই জায়গাটা যে আছে যে ময়দানটা দেখা যাচ্ছে এই ময়দানটার মধ্যেই তারা শিবির স্থাপন করেছিল তাহলে এখানে এদিকে মুসলিম বাহিনী আর এদিকে কাফের বাহিনী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনি উমাইন এবং মুরাফিক সে যুদ্ধের ময়দান থেকে তিনশো মানুষকে নিয়ে সে মদিনার দিকে চলে যায় ফলে আর থেকে যায় সাতশো মাত্র এদের মাঝে যে যুদ্ধটা হয়েছিল এরপরে এই যে আমরা যেই পাহাড়টা দেখছি জাবালুর রুমাত এই জাবালুর রুমাতের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনি জুবাইর রাদি আল্লাহ তালা আনুর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তিরান্দাজ সাহাবিকে হুজবুল সাল্লাম এখানে থাকতে বলেছিলেন যাতে করে কেউ যেন এদিক দিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে আক্রমণ না করতে পারে কিন্তু অবশেষে সেটাই ঘটেছিল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করে বিজয় নিশ্চিত হয়েছে মনে করে সাহাবাই কারাম গনিমতের মাল কোরআনোর শরীকে শরিক হয়ে গেলেন এর 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 ফাঁকেই খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন তিনি মুসলমান ছিলেন না কাফেরদের দুর্ধর্ষ একজন সৈনিক ছিলেন তিনি তখন তিনি এই যে শিবির ছিল কাফেরদের এই কাফেরদের শিবির থেকে একটা বিচ্ছিন্ন বাহিনী ওদিক থেকে ঘুরে এই যেখানে একটা বাগান ছিল এই বাগানে উৎপত্তি ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনী ওই বাগান থেকে পিছন দিক থেকে সুযোগ খুঁজছিল সে এই পিছন দিক থেকে চলে যায় এখানে আবদুল এবনি জুবায়ের বাকি কয়েকজন থাকে এরা বাধা দিয়েছিলেন এই খালেদ বিন ওয়ালিদকে কিন্তু টিকতে পারেন নাই তাদেরকে শহীদ করে দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ এই পিছন দিক দিকে এদিক দিয়ে এসে এই পাশ দিয়ে এসে মুসলমানদের যে পিছন দিক থেকে আক্রমণটা করে বসে ফলে উভয় দিক থেকে মুসলমানরা উভয় সংকটে পড়ে যায় একটা সাদাসি আক্রমণের মধ্যে পড়ে যায় আবদুল এবনে কামিয়া নামের একজন কাফের হজরত কাম সাল্লামের মাথায় তরবারের আঘাত হানে এবং তার বর্ম ভেঙে তার কয়রা মাথার ভেতর ঢুকে যায় এবং দন্দন মুবারক এখানেই শহীদ হয়ে যায় সংক্ষিপ্ত এটাই ছিল বর্ণনা এদিকে মুসলমান বাহিনী এদিকে কাফের বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালিদ পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর সারাসি আক্রমণ চালায় মুসলিম বাহিনী আচানক এভাবে উভয় দিক থেকে কাফেরদের বেষ্টনীর মাঝে পড়ে যায় শুরু হয় চরম সংকট যুদ্ধের এক পর্যায়ে তুমুল বিশৃঙ্খলার মাঝে এক কাফের সৈন্য উৎবাইবনে আবি ওয়াক্কাস নামের হতভাগা খুব কাঁচ থেকে নবীজির চেহারা বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে সে আঘাতে নবীজির ঠোঁট কেটে নিচের ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ হয়ে যায় আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব জহরির আঘাতে নবীজির কপাল ফেটে যায় আবদুল্লা ইবনে কামিয়ার প্রচণ্ড আঘাতে রাসুল সাল্লু আলিহাসাল্লামের মুখমণ্ডল জখম হয়ে যায় শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া তার কপালের পাশে ঢুকে যায় নবুবতের আলোকময় চেহারা রক্তাক্ত হয়ে যায় এ যুদ্ধে একে একে সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়ে যায় রঞ্জিত হয় উহুদ ময়দানের পবিত্র মাটি সাহাবায়ক রাম পুনরায় রুখে দাঁড়ালে কাফেররা পালিয়ে যায় এভাবেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির সমাপ্তি ঘটে ওয়াহশের নিক্ষিপ্ত বল্লমের আঘাতে নবীজির চাচা লৌহমানব আমির হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনহু শহীদ হন যিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর অতুলনীয় বীর মুজাহিদ সত্তর জন সাহাবি সহ আমির হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে এখানে এই মাটিতে দাফন করা হয় ঘোষণা করা হয় আমির হামজা হলেন সাইয়িদ সুহাদা তথা শহীদদের সর্দার খাটি মোমেনগণ এখানে এলে এখনও সেই সব শহীদদের জান্নাতি খুঁজবু অনুভব করতে পারেন কবরগুলোর চারপাশে আজ এভাবে শক্ত দেয়ালের বেষ্টনি দেয়া হয়েছে মনে পড়ে না ওহুদ বদরের সে ইতিহাস তোমায় কি কব দর্শক মণ্ডলী যুদ্ধ পরবর্তী আহত অবস্থায় নবীজি সাল্লু আলিহাসাল্লাম এখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছিলেন পরে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল ইতিহাসে যার নাম ছিল মসজিদ ফাসাহ বা মসজিদ ফসিহ অবশ্য এখন সে মসজিদের অস্তিত্ব নেই ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেছে তবে দর্শক এখান থেকে আপনাদের দেখাবো সেই জায়গা যেখানে নবীজি সাল্লু আলিহাসাল্লাম আহত অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী খুব একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মৃতির স্বাক্ষর সেমন তেমন একটি জায়গা এই উহুদের প্রান্তর আমরা একেবারে উহুদের তামান তথা উহুদের আঁচল পাতা আঁচলের মধ্যে চলে আসছি এখানেই তো যুদ্ধের পরে আহত অবস্থায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে নিয়ে সাহাবাইকরাম ধরে এই যে যুদ্ধের একটা ক্ষেত্র ছিল এই ক্ষেত্র থেকে বাঁচাবার জন্য তাকে হেফাজত করার জন্য সাহাবাইকরাম দ্রুত এখানে নিয়ে এসেছিলেন এবং একটা বেষ্টনী খোঁজার জন্য তারা দৌড়াদৌড়ি করছিলেন আর সেই বেষ্টনীটি ছিল এই যে আমরা যে একটা চোরা দেখতে পাচ্ছি চোরায় একটি ফাটা রয়েছে 
এই ফাটা সম্পর্কে বলা হয় যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আশ্রয়ের জন্যই পাহাড়টা ফেটে গিয়ে আশ্রয়ের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখার জন্য আমরা আসলাম এখন বিভিন্ন সমস্যার কারণে পরিপার্শ্বিক কারণে সরকার এটাকে মজবুতভাবে বিষ্টনি দিয়ে দিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাতে করে ব্যাপক হারে মানুষ ওখানে গিয়ে বিশৃঙ্খলা না করতে পারে বেদাত শিরিকের কাজ না করতে পারে তো এমন একটি জায়গা আসে রসুল সাল্লাম আশ্রয়ের এই জায়গাটা পাহাড় চিড়ে যেন রসুলকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তো রসুল সাল্লাম ওখানেই আহত অবস্থায় পড়েছিলেন ওখানেই তাকে চিকিৎসা করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে আমরা সেই তৃতীয় জায়গাটা দেখে গেলাম এবং হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমাদের যেমন একটি জায়গা এখানে রসুলকে আহত করা হয়েছে তার রসুলের রক্ত এখানে ঝরে চলেছে এবং এই রক্তের দাগ যেন এখনও লেগে আছে এই পাহাড়ের গায়ে সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে উহুদের এই পাহাড় সেই পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে মাফ করে দিন কবুল করেন ওহুদ বাদরের সে ইতিহাস তোমায় কি কভু ডাকে না ওহুদের সেই ধুধু প্রান্তরে আজও যেন শহীদদের তাজা খুনের ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে চিত্তহর্ষক জান্নাতি খুশবু তাই অজানা এক দুর্বার আকর্ষণে বারবার ছুটে আসতে মন চায় এখানে সে খুনরাঙা পথ ধরেই এসেছিল একের পর এক বিজয় বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের রক্তের দাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মুসলিমদের আবার হাঁটতে হবে সেই ওহুদ বদরের খুনরাঙা পথেই আসসালামু আলাইকুম অরহমতুল্লাহি অবরকাত তুমি কি দেখো নাই জাহেলি সমাজ তোমার কি হয় না একটু লাজ রসুলের দিন গলি মনে করে একবার তুমি ফিরে চাও না রসুলের দিন গলি মনে করে একবার তুমি ফির চাও না রক্ত ঝরা সেই দিন গলি তোমার কি মনে পড়ে না ওহুদ বাদরের সে তোমায় কি কবুরা